السلام علیکم ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل نائنتھ بایولوجی چیپٹر بایو ڈائیورسٹی وی ول ڈسکس ایم سی کیوز ملٹیپل چوائس کوشچن آف دس چیپٹر فرسٹ ایم سی کیو ہے دا بیسک یونٹ آف کلاسیفیکیشن از کلاسیفیکیشن کی بنیادی اور سب سے چھوٹا یونٹ کون سا ہے فائلا میں اور ڈائریکٹ کلاس ہے یا اسپیشیز ہے بیٹا کلاسیفیکیشن کا سب سے چھوٹا اور سب سے بیسک یونٹ ہے اسپیشیز دیکھیے اسپیشیز از اے بیسک یونٹ بیسک اینڈ اسٹرکچرل یونٹ اف کلاسیفیکیشن از اسپیشیز نیکسٹ ہے فیملی آف مسٹرڈ از مسٹرڈ پلانٹ کی بیٹا فیملی کا نام کیا ہے براسیسی پروسیسی پوئیسی اینڈ پالمیسی تو بیٹا مسٹرڈ پلانٹ کی فیملی ہے براسیسی براسی کا کمپیسٹریز از اے بائیولوجیکل ایم آف مسٹرڈ پلانٹ مسٹرڈ پلانٹ کا بائیولوجیکل ایم ہے براسی کا کمپیسٹریز اور اس کا جو تعلق ہے براسیسی فیملی سے ہے نیکسٹ ایم سی کیوز ہے کریکٹرسٹکس آف وائرس از ڈیو ٹو وچ دے آر کنسیڈرڈ از لیونگ وائرس کا وہ کون سا کریکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو جاندار کنسیڈرڈ کرتے ہیں نان سیلولر اسٹرکچر ٹوٹل پیراسائڈ انڈوگو کرسٹلائزیشن یا انڈوگو ریپروڈکشن تو صحیح آنسر ہے انڈوگو ریپروڈکشن یا ریپلیکیشن وائرس جو ہے اپنی کاپیز بناتا ہے اور اپنے نمبر بڑھاتا ہے اس بنیاد پر ہم وائرس کو لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں تو ہمارا جواب کیا ہو گیا انڈرگو ریپروڈکشن مائیسیلیم آف فنجائے مائیسیلیم is a body of the فنجائے مائیسیلیم بیٹا کس کو بولتے ہیں فنگس کی بوڈی کو بولتے ہیں it is a thalus like body تو مائیسیلیم of the فنگس is made up of سوری اسپورنجیم گیمٹ یا ہائفے تو بیٹا فنگس کی جو بوڈی ہے مائیسیلیم وہ کس کی بنی بھی ہوتی ہے کریکٹ آنسر ہے ہائفے ہائفے مینی ماز آف ہائفے فارم دا مائیسیلیم ٹھیک ہے ہائفے دا تھریڈ لائک سٹرکچر اور مینی آف ہائفے فارم دا مائیسیلیم مینس بوڈی آف دا فنگس کلیئر تو Next, say, which of the following is the correct way of writing a scientific name of an organism? A organism ka scientific name likhne ka jo proper tariqa hai. Ho kya beda? Hobara bastard, isko hum beda computer mein likhenge, to italic kar dete hain. Hobara is a genus and bastard is a species. Jab hum computer mein karenge, to beda hum usko italic kar dete hain, aur jab hum اس کو ہاتھ سے لکھتے ہیں تو جینس کو انڈرلائن الگ کرتے ہیں اور اسپیشیز کو انڈرلائن الگ کرتے ہیں جینس کا پہلا ورڈ کیپٹل میں ہوتا ہے اور اسپیشیز کا پہلا ورڈ جو ہے اسمال میں لکھا جاتا ہے تو ہمارا بسٹرڈ اس کے بعد ہے نیکس ایم سی کیوزر سلیک دا مس میچ ان میں سے کون سا پیار ہے جو آپ اس میں میچ نہیں کرتا پلانٹی تیریٹو فائٹا یہ کریکٹ ہے تیریڈو فائیڈا کا تعلق انگنم پلانٹی سے ہے فنجائے میوکر میوکر کا تعلق فنجائے سے ہے پیرامیسیم کا تعلق پروٹسٹر سے ہے لیکن امیبا کا تعلق بیٹا اینیمیلیا سے نہیں ہے امیبا is unicellular whereas animals are multicellular ٹھیک ہے تو امیبا don't match with kingdom اینیمیلیا تو جو correct answer ہے وہ ہے اینیمیلیا and امیبا next and secure ہے All are involved in classification except تمام کی تمام بیٹا classification کی جاتی ہیں سوائے ایک کے analogous analogous کی کا بولتے ہیں جن کے structure الگ الگ ہوں اور function ایک جیسا ہو homologous جن کے structure ایک جیسے ہوں لیکن function الگ الگ ہوں cytology cell کی study کو بولتے ہیں genetics inherited study کو بولتے ہیں تو بیٹا اس میں جو correct option ہے وہ ہے analogous کی بنیاد پر ہم کلاسیفیکیشن نہیں کرتے ہیں کلاسیفیکیشن ہوتی ہے ہومولوگس کی بنیاد پر جینیٹس کی بنیاد پر سیٹرولوجی کی بنیاد پر اور بائیو کیمیسٹری کی بنیاد پر یہ چار بیسز ہیں کلاسیفیکیشن کی کون کون سی ہومولوگس سیٹرولوجی جینیٹس اور بائیو کیمیسٹری اینالوگس is not included in کلاسیفیکیشن 
Next MCQ is in the taxonomy hierarchy. Choose the term which comprises all other in the list. But our taxonomic hierarchy is called the Tiskander Ham living organism group banakar usko arrange karte hai uskom taxonomic hierarchy volte hai. Up taxonomic hierarchy me johe ko ekesa batan just met the mom with the mom option are you. Genus, species, order, yeah, class. Class. वो ऑप्शन है जिसके अंदर ऑर्डर भी आता है स्पीशीज भी आता है और बेटा जीनस भी आता है तो हमारा करेक्ट आंसर है फॉर क्लास क्लास के अंदर ऑर्डर भी आएगा बेटा ऑर्डर के अंदर आपका फैमिली भी आएगी स्पीशीज भी आएगी और जीनस भी आएगा नेक्स्ट ऑप्शन है इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट Four kingdom classification के अंदर kingdom metaphyta के अंदर तमाम शामिल हैं सिवाय algae, angiosperm, gymnosperm, bryophytes. एक बड़ा meta means big, phyta means plant, big multicellular plants. Angiosperm meta big plants हैं, bryophytes big plants हैं, gymnosperm big big plants हैं, लेकिन algae unicellular भी होता है और multicellular भी होता है. तो algae is not included in kingdom metaphyta. So correct answer is LG. Next, in five kingdom system, viruses placed in five kingdom system. May viruses go kahan rakha gaya? Monera me, Protista me, Planti me, ya none of this. So correct answer is virus. Bada kisi bhi kingdom me nahi aata because virus is non-cellular, non-living. Isi wajah se virus ko kisi bhi kingdom me nahi rakha gaya. शाह जी कॉलेज ला रहा है आपके मुस्तबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका हर साल की तरह इस साल भी नहम तब बारहवीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनका किया जा रहा है स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ इस और माहिर तालीम सर तोसीफ शाह की जेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मजाबीन के गैस पेपर्स और एम याद रहे स्टूडेंट्स शाह जी कॉलेज एड का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम ऐसी पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है तो फिर आए शाह जी कॉलेज एड के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाए रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेज एट ब्रांच से रहा करें नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट एक बड़ा फेलिस कैटस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ केट बिल्ली का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है फेलिस कैटस आंसर है बड़ा फेलिस कैटस Members of which kingdom have cell wall and or heterotrophs? But how can the kingdom be just key the mom members the past cell wall be here or more heterotrophs means the source of the Hana has to get the hair or on the past cell wall be here Monera hair protest I have planned to have fun Jai but a fun Jai fun Jai Okay, and that it may be organism sense of the past it may be species in some of us cell wall be hoti hai और सबके सब हिटोट्रॉप्स भी होते हैं तो करेक्ट आंसर है फंजाए बायोडाइवर्सिटी मीन वराइटीज ऑफ लाइफ वेरिएशन इन लाइफ बायोडाइवर्सिटी इज इफेक्टेड विद पॉल्यूशन डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग ठीक है बेटा तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बेटा हमारी जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब होती है असरअंदाज होती है पॉल्यूशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात काटने की वजह से या शिकार करने की वजह से तो हमारा जो जवाब है वो है वन टू एंड थ्री यानी कि तमाम ऑप्शन है पोल्यूशन की वजह से भी बेटा बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन जंगलात की वजह से भी डायवर्सिटी इफेक्ट होती है और हंटिंग की वजह से भी डायवर्सिटी इफेक्ट होती है फाइंड आउट दिन करेक्ट ऑप्शन अबाउट होमोलोगस ऑर्गन होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा हो लेकिन फंक्शन अलग अलग हो तो बेटा इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है कॉमन ओरिजिन होते हैं डिफरेंट ओरिजिन है सिमिलर एनाटमी है या स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन है ठीक है बेटा तो आंसर है कॉमन ओरिजिन है क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा है तो उसका मतलब दे हैव द सेम एंसेस्टर्स इनकी आबादा एक ही है तो इनका ओरिजिन भी एक ही हो गया 
तो होमोलोगस ऑर्गेन की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म डेट हैव सिमिलर ऑर्गन्स हैव द कॉमन ओरिजिन नेक्स्ट ऑप्शन है द टर्म बायोडाइवर्सिटी मींस बायो मींस लाइफ डाइवर्सिटी मींस वेरिएशंस ठीक है बेटा वैरायटीज ऑफ लाइफ डिफरेंसेस इन लाइफ सिमिलरिटीज इन लाइफ या बोथ एंड बी तो बेटा हमारे पास जवाब है बोथ एंड बी वैरायटीज भी बोल सकते हैं बेटा हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं और हम वेरिएशन भी बोल सकते हैं ठीक है वेरिएशन इन लाइफ वैरायटीज इन लाइफ डिफरेंसेस इन लाइफ तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी द स्टडी वी डील विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगो ऑर्गेनिज्म जानदारों की बेटा क्लासिफिकेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं टेक्सोनोमी साइटोलॉजी बोथ ए एंड बी या हिस्ट्रोलॉजी तो बेटा हमारा आंसर है टेक्सोनोमी तो टेक्सोनोमी में हम किसी भी जानदार को बेटा आइडेंटिफाई करते हैं नाम रखते हैं और बेटा उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए जो कि बायोडाइवर्सिटी को वाजी कर सके इट इज अ स्टडी ऑफ वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ इट इज अ स्टडी ऑफ वराइटी ऑफ माइक्रो प्लांट एंड एनिमल्स ऑन अर्थ इट इज अ स्टडी ऑफ वराइटी ऑफ एक्सिस्टिंग लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ या नॉन ऑफ दिस तो बेटा ये जो स्टडी है जितनी भी लाइफ की फॉर्म है जमीन के ऊपर जो एग्जिस्ट करती है उसमें जो वेरिएशन है उसमें हम उसको हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी तो हमारा ऑप्शन है वराइटीज ऑफ एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ बेटा लाइफ में प्लांट भी आ सकते हैं एनिमल्स भी आ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज जो जो पॉसिबिलिटी है लाइफ की उन तमाम लाइफ के अंदर वेरिएशन को हम डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी में नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ठीक है बेटा तो कौन सा फायदा नहीं है बायोडाइवर्सिटी का इट मेंटेन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल ऑफ पोल्यूटेड प्रोवाइड फूड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या नन ऑफ दिस तो बेटा बायोडाइवर्सिटी कार्बन डाइऑक्साइड को भी मेंटेन रखती है पोल्यूटेन को भी रिमूव करती है हमें खाना भी और इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट भी देती हैं तो बड़ा आंसर होगा नन ऑफ दिस इसमें से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड हो नेक्स्ट है द अप्रूवल ऑफ टेक्सा इज टेक्सोन इज टेक्सा ठीक है बेटा तो टेक्सोन का अप्रूवल टेक्सा होता है आंसर है टेक्सा The degree of variation within and among the species exists on different regions of Earth is called. ठीक है बेटा तो जो जानदारों के अंदर वेरिएशन हैं जो जमीन के ऊपर फैली हुई हैं और एग्जिस्ट करती हैं हम उसको क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इज अ वेरिएशन इन द लाइफ ठीक है बेटा तो जिंदगी के अंदर जो वेरिएशन है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिन रिसोर्सेज बेटा कौन सी फील्ड है जो कि ड्रग डिस्कवरी में और मेडिसिनल रिसोर्सेज का पता लगाने में हेल्प करती है तो हमारा ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के जरिए बेटा हमें ड्रग्स भी मिलती हैं हमें खाना भी मिलता है फर्नीचर भी मिलता है मेडिसिनल रिसोर्सेज भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलते हैं इट इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम जानदारों की क्लासिफिकेशन का कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है Is in the study of life, identification of living organisms, types of association between living organisms, understanding the process of evolution. ठीक है बेटा तो हम classification के अंदर हम जो objection है वो है understanding the process of evolution. Next है it is not related to the use of biochemistry in classification living organism. इसमें कौन सी चीज है जो कि बायोकेमिस्ट्री में स्टडी नहीं की जाती होमोलोगस ऑर्गन्स इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सिस अमाइनोसिट सिक्वेंसेस एंड प्रोटीन या बेस्ट सिक्वेंस ऑफ डीएनए तो बेटा इम्यूनोलॉजी का ताल्लुक भी बायोकेमिस्ट्री से अमाइनोसिट्स का ताल्लुक भी बेटा किससे बायोकेमिस्ट्री से और डीएनए का ताल्लुक भी बायोकेमिस्ट्री से लेकिन होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं इंटरनल ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन का ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री से नहीं है तो
इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सिस का ताल्लुक क्लासिफिकेशन से नहीं है ऑर्गन हैव सिमिलर ओरिजिन आर कॉल्ड ऐसे ऑर्गन जिनका ताल्लुक सिमिलर ओरिजिन से है हम उसको क्या बोलते हैं दे आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन क्या कहलाते हैं बेटा होमोलोग ऑर्गन सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड दे हैव द सेम ओरिजिन वेज इज द फाइनल टूल ऑफ क्लासिफिकेशन फाइनली किस बुनियाद पर क्लासिफिकेशन होती है ठीक है बेटा जेनेटिक्स की बुनियाद पर जेनेटिक्स द फाइनल टूल जेनेटिकली तौर पर अगर ऑर्गेनिज्म आपस में मिल रहे मतलब दे हैव द सेम स्पीशीज अगर बेटा उनका डीएनए मैच नहीं करता मींस दे आर नॉट सेम स्पीशीज तो फाइनली जो क्लासिफिकेशन होती है वो जेनेटिक्स की बुनियाद पर होती है द ग्रुप्स इनटू व्हिच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ठीक है बेटा तो वो ग्रुप जिसमें जानवरों को क्लासीफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोलते हैं मॉर्फोलॉजी बोलते हैं बहुत एंड बी या नन ऑफ दिस ठीक है बेटा तो करेक्ट आंसर है हमारे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज है जिसके अंदर हम जानदारों को बेटा क्या करते हैं क्लासीफाई करके ग्रुप में रखते हैं नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा किस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है एवोल्यूशन को होमोलोगस ऑर्गन को बोथ ए एंड बी या हिस्ट्रोलॉजी तो बेटा क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को भी और एवोल्यूशन को भी तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी क्लासिफिकेशन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ठीक है क्लासिफिकेशन जानदारों की क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है प्रोकेरियोट्स की यूकेरियोट्स की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो बेटा जानदार चाहे बेटा वो प्रोकेरियोट्स हो चाहे यूकेरियोट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो ठीक है बेटा तो क्लासिफिकेशन उनको समझने में हमारी मदद करती है थैंक यू for watching